Hi everyone for this afternoon. Uh, actually, kung anong araw mang pinapanood ninyo to, umaga, hapon, or gabi. Pero ngayon, when we, while we are recording this, afternoon po ngayon. Yeah. Uh, we're here in Davao City, and I have with me one of Davao's top models. Bagets pa po ito. Kaya malaki pa po ang kanyang itatagal sa industriya. Or even, possibly, I don't know, hindi ba maya magkikwentuhan kami, even the pageant scene. Kung nakikita nyo naman, ang gandang bata. Diba? Wow. Wag, wag po kayong maano doon sa buhok niya kasi inaayusan po sila ngayon. <laughs> Then may show po kami mamaya. So I just took advantage of this lull time to interview her. Please welcome Abigail Mulder. Hello everyone! Good afternoon, good morning, good evening! Whatever! <laughs> Whatever. Diba? O oh, ayan, bagets yan ha kung magsalita. Hello! Abigail, ilang taong ka na? I'm 19 years old po, turning 20 this This is 2024, February. Yes. So, February 2024, she's 19, turning 20 when? March po. Ay, malapit March na rin. 19. Malapit na rin, 20 na siya. <laughs> yeah. Anyway, Abigail, buta mo tayo sa name mo, Mulder. Yes. Bakit? Ano yung, ano yung, ano Mulder? Ano yung, ano, ano yung meron ka bang lahi or whatever? Yes po, I'm actually half Dutch and half Filipina. Okay. Yung father ko po yung Dutch from... Full-blooded. Yes po. Oh, the okay. Netherlands. Okay. And my mom is in Philippines. Ah, malakas ang dugo ni mom mo. Okay. Kasi yung Pinay ang nangigibabaw sa'yo. Di ba? Although, halata naman na meron kang yes, kalahat eh. <laughs> Pero, maganda, ang, maganda yung combination sa ni mommy. Sa height pa lang po oh, eh. Oh. Maganda yung combination ni mommy tsaka ni daddy niya. So, this is, that's why this is Abigail now. Di ba? Magandang bata. Anyway, Abigail, pa, paano ka nagsimula sa industriya? So as I've remembered po, um, nag-join po ako ng Pinay Big Brother na na-audition. Ah, okay. Yes po. Okay. And then, may kasama po akong model ng Lams here in Davao City, okay. which is si Ate Renee. And she's one of those um, auditionees po sa Pinay Big Brother. And then, ayun, nagkausap kami. And oh. then, nalaman ko na may agency pa lang ganito sa Davao. Sa Glam. Yes. Oh. And I've, uh, ever since, I was so interested po. I'm still so interested oh, oh, in modeling. Oo naman, kasi you're with your height, di ba? Yes po. So, oh, ayun po, oh. um, pinarsu ko na po. And then, I met um, our manager, si Atch. And then, when I was 15 years old, dun ko pa lang po na-start yung modeling ko na. At 15? Yes po. So, after. ngayon so far, 4-5 years ka pa lang sa industry. Yes po. <laughs> oh. So far, uh, Abigail, ilan, ano yung pinaka-biggest project mo dito na nagawa? I think would be the Renee Salud show po. Okay. Yes po. It's, it's such a huge opportunity po talaga na Ma Sales, one of the models of Ma Renee Salud. Isikwento ko na po, favorite model po siya ni Ma ah. Renee. That's why talagang sabi niya gusto kong finale si Abby. Uh, At saka even yung ibang previous shows natin. Talaga yes, sinasabi so, niya yun. Nasabi, very vocal siya. I'm so glad po talaga. Oh. Di kasi, ano mo naman, kahit sinong designer naman siguro Abby. We will would want to work with a tall girl tapos syempre may tsura kailangan ganun din di ba mm-hmm. so nagkataon you fit doon sa requirements yes pa. and yun nga ano tuwa nga kami na nagbuti nagawa niya to kasi eh pa pang nag-aaral ka pa eh di ba yes pa i'm of, still a second year college student i don't want it, we don't want to get in the way of your schooling di ba iniisip din namin yun but then we really have to get her kasi siya ang nagfi-fit ng image ni Renee sir That's why favorite po siya talaga ni Mama Lene. Okay, so that's the biggest project you've yes, done. Yes, so I'm so grateful for it po. Also, back then, I'm so insecure with my height considering na um, beyond average po yung height ko. Hindi kasi naman sa Pilipinas, pinagtatawa na na matatangkad. Oh, di ba? Kasi hindi usual eh, di ba? It's not the usual height. Yes, Ang average natin dito sa baba ay 5'4", 5'3", hmm. tapos ikaw 5'10". 5'10". Oh, oh. Ang tangkad ko po talaga. Tapos ayun po, parabi akong pinubulit. Ah, nakakaranas ka pa ng bully? Yes po, during oh, my high school days, yun, um, para daw po akong kawain kasi ma- payat po ako at saka tangkal oh, ganun. Oh, oh, oh. Saka parang kapre daw po kasi. Oo, oh, oh, naku yan ang pipigalo. <laughs> oh, oh. Opo, so ayun po, na-insecure ako dahil dyan. But right now po, as I've experienced modeling na po, mm-hmm. may iba't ibang opportunities, na-realize ko na blessing ko pala yung high oh, oh. Pero I'm sure nung time na yun, sabi mo nga na-insecure ka, di ba? Mm-hmm. Kasi nga, you're not the usual student na may usual height, di ba? Yes, po. So, lagi ka nasa dulo pag flag ceremony. Opo, tapos yung mga tao, <laughs> parang hanggang dito na yung palagi ako nakababa na. <laughs> oh, yung mga nalalakit sa kanya ngayon. O, oh, ayan. Ngayon, one of Davao's top model and hopefully, one of the Philippines. 
things, no? Because you have a good, you have a good future ahead of you, Abigail. Ay, sinasabi ko na yan kasi uh, tumutulong din naman ako sa mga modelo. Oh, I have models in other parts of the of the world. So, more or less, alam ko na kung sino talaga yung pwede. So, talaga dito sa Davao, I will always, talagang, hindi ko pa pwede makalimutan si Abigail Mulder kasi she fits the the typical model na talagang hinahanap. Ah, thank you so much. Oo. So, ayan, babuti na lang sumali ka. Pero, Abigail, Wala, hindi ka ba natitempt pumasok sa pageant? Actually po, um, this age of my 19 years old, nag-start up ako ng pageant. Ah, okay, okay. Apo, um, actually, nakatay na po ako ng national pageant, which is a Binibini Silka. Ay, sa Silka! Yes oh. po! I'm actually, so, ano ko gusta? I'm actually the Binibini Silka first runner-up. Oh, first runner-up! And oh. it's my first ever, ano po talaga, Kaya national niya? pageant. Itong October. recent lang? Yes po. Oh, okay. October okay. Po. So, binibining Silka first one rap. National. National. So, paano pa yan sa iba? Ano ba ang plano mo? Well, next, um, gusto ko po talagang mag-experience sa mga pageant po na pang malaking siya talaga mm-hmm. ganun. Kasi feeling ko tapos na ako sa pang barangay, gano'n. Oh, gusto ko po yung mas, ano, Hindi pa barangay. Pang barangay pa ba yun? <laughs> Diyos ko <lang. laughs> Thank you po. Pero ayun nga po, gusto ko po this year, um, mag-join po ako sa city namin. Dito, okay. And then, another Uh-oh. city na okay. ano, pageant hanggang sa maging national collective. So, bagay, 19 Binibini. ka pa lang. You have a lot yes. of time, di ba? Yes, <laughs> Pero ano bang ultimate goal mo? I'm sure you need Yes, for sure po. Diba lahat naman? I'm diba? hoping for that <laughs> sa future. Naku, tatandaan nyo to ha. Na-interview ko na. Future Miss Universe Philippines. And who knows? Baka Miss Universe. Sana We po. cannot tell. <laughs> Alam mo, ang buhay, hindi natin masasabi yan eh. Kung ano talaga magiging fate natin. As long as you play your cards. Well. That's true po. Di ba? Abigail, Ano naman ang advice na binibigay mo sa mga batang modelo dito sa... Although bata ka pa, ha? Ano naman ang advice na binibigay mo sa mga bago at saka batang modelo dito sa Davao? Um, from my experience po, based from my experience, hindi dapat talaga tipigil sa mga opportunity. Always seek for an opportunity. If may darating, dapat kukunin mo talaga agad. Kasi hindi naman always may opportunity po. Kagaya ng mga screening for fashion shows, mm-hmm. kung malalaman mo na meron, daretso ka na kung sa tingin mong um, qualified ka, kung sa tingin mong narapat ka para doon. Kasi nakatulong yun sa pangarap mo. And as for me po, as an inspiring model, someone who really wants to uh, achieve more in the modeling industry, gusto ko pong um, kunin lahat ng mga opportunities na connect ko dito kasi yun po yung pangarap ko. Ano sa sabi ng parents mo, ng family mo na you're busy with modeling tapos may plano ka pang open ka naman sa kanila. Sinasabi yes, mo naman. Yes, I'm very no? open to it and they're really supportive. Especially oh, oh. my mother. So okay naman sila that yes, you have plans uh, of joining yes, national. Uh, my mom is actually a single mom. So ah, okay lang. Sa panahon ngayon. Diba? Sino mm-hmm. pa ba naman? Yes, diba? Uh, I mean, we don't discriminate people just because of that. Yeah. Diba? Tang- inclusivity na lahat ngayon. Tanggap na yan. Yes, but she's so proud of me. Bro. Isa ka lang ba? Na ano? Ako lang. Ah, ah ikaw <laughs> lang. Okay. Sinabihan ko nga po, dapat din- dinamihan Sana na. Sana dinamihan na, na diba? Kasi maganda ang lahi, <laughs> oh, diba? Maganda kinalabasan. <laughs> anyway, Abigail, um, I'm sure lagi ka nakakatanggap ng shows, pumapasa ka sa mga go-see, yes, pumapasa ka sa mga audition. Pero I'm sure, meron din mga instances na minsan, hindi sineswerte, diba? How do you handle that? Um, always ko pong iniisip na meron pang next time. Opo. Tsaka yung mga mistakes ko na nagawa na, na from that uh, specific screening or audition, um, ginagawa ko talaga lahat para mag-learn from it. Kasi in that way, I would be able to do my very best in that next uh, upcoming screening. At tsaka in that way po, mapasok na ako sa... Oh, tama, tama. Huwag kang mawalan ng ko. loob, di ba? Yes, Hindi po. Frustrate ka na, ayoko na, di ba? Yung ganon, di ba? So, dapat tuloy lang. Go lang ng go. Yeah, diba? Hindi lang. mapapagod. <laughs> Mabuti nga ganun ang mindset mo. Yes, diba? Go lang ng go. Diba? Hindi naman ka dapat ma-frustrate just because you were not able to get a project. Yes po. Actually, yun yung parang motivation ko po. Ah, masala motivation kung, pa. Masala oh. kung nagaganahan mag, ano, Mag- to go on. Opo, diba? Tama, tama. Yes. Imagine at 19, she's like that. Diba? Yung iba kasi hindi pa eh. Diba? Nahihirapan pa. Opo. Nung mag-transcend from, from abagets to 
eh, ikaw nga mag-isip ka, 19 ka pala, ganyan ka na mag-isip, di ba? Positive lang, di ba? Yes, po. Wag lang positive COVID lang positive. Tsaka, ikaw, <laughs> basta positive lang outlook yes. sa buhay, di ba? Yes, po. Abigail, um, what, nag-iisang bata ka, nag-iisang anak ka eh. I'm sure you have cousins. Yes, po. Uh, and sa mga cousins mo, I'm sure may mga babae. Mm -hmm. Meron po. Paano pag kinausap ka ng cousin mo, or eh, kahit bata dyan sa, sa labas, nakita ang nagmumodel ka sa mall, Miss Abby or Ate, um, papano, ano bang gagawin ko para maging katulad mo? Um, yung sa akin po kasi, ako, ang first ko pong pinasok talaga is yung mga maliliit. Kasi hindi naman diretsong malalaki na agad, agad yung mga yes. shows, right? Ang um, sasabihin ko po niyan is first to go to any screenings or edition na sa tingin mo ay um, qualified ka or feeling mo, mapapasok ka niyan. Kasi, syempre, pangarap mo yan. Kailangan mo talagang gawin lahat. Kahit pa, kahit pa sometimes nakaka-insecure nakaka or nakaka-discouraged dahil sa mga tao sa paligid mo. But just go for it. Kasi yun yung pangarap mo. Patulad yung sinabi namin kanina, go lang lang. Yes po. And also, um, know your self-worth, know your self-respect po. And that way po kasi maging mas confident ka lalo sa sarili mo na kaya mo yan, na maganda ka, na sexy ka, na mag na payat ka, ganun. At in that way rin po, syempre, maglalabas yung confidence mo. Tsaka makita ng mga designers or ng mga judges. Ayun, makukuha ka talaga. Natanong ko lang, Ate Bill, <laughs> at 19, bagets me! Ano ang diet mo? How do you maintain your figure? Actually po, nasanay na akong maliit talaga ng, ah, maliit yung servings ko ng food. Ah, talaga? Yes, Ever po, since? Yes, opo. Sometimes ka po na, na miss ko na yung breakfast. Ah, okay. Pero yes, masama rin yun. Masama ah, rin po oh, yun. Oh, oh. Dapat hindi yan gagawin. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Pero kasi, the last time we were together, uh, May eh, di ba? Nung nag-show kami dito. Pero parang huwag nang nagbago. Kasi usually, mag-aano kayo may nababago, di ba tumataba or whatever. Kaya tinanong ko siya kung ano talaga yung kanyang diet kasi parang nakakaloka. At sa bagay 5'10", no? Although ang tendency kasi ng matatangkad ay eh, lumaki eh. Mabuti ikaw na maintain mo. Kala may lahi ka pa naman. Pag-mistisa kasi. Naka-experience po ako na naging mataba especially nung pandemic po. Pero Ayaw. nagawa ko naman balance, balance in kasi syempre importante yung mga shows Oo. for me. Gusto kong ready ako, naka-exercise, naka gym ako na um, fit ah, okay. ako slip. So nag-gym ka na ngayon? Yes, ko. Gano'n naman. Yes, ah, yes, tama, tama naman. O oh, ayan na yung mga aspiring models dyan. Sana sundin nyo naman itong si Abigail. Yeah. Kasi may mananonood din naman from Mindanao. So, uh, at least makikilala ka nila. Abigail, um, you're 19, no? Turning 20 ngayong March. I know, hindi naman pa dapat tatanungin sa'yo to, pero palangin ko na rin. Kaya lang, nakakaloka lang. So, titignan mo, in 10 years, 29 ka pa lang. Samantalang kami ilang pang nanon. <laughs> diba? So, Abigail, how do you see yourself in 10 years? 29 going 30. Um, not to be like, Boastful or like advanced, which I don't accept. But honestly, I see myself as a successful model. I see myself as someone who have financial stability, na and of who can provide to my family to be able to have a house, a car, anything. I'm really hoping, um, ngayon palang for my future. And I'm wishing po na sana matupad lahat yun. Ano bang course mo? I'm in banking po, business ah. administration. Ah, ayun, hopefully by that time, no, meron ka ng ganong career, no? Aside from modeling, yes, di ba? Yes po. Sana, maganda kasi syempre yung, yung model ka, beauty queen ka, tapos meron ka rin ganong career, mm -hmm, di ba? That's true po. Lastly, yeah. Abigail, what will you tell your mom? Um, I know that you're proud of me, and I'm willing to do everything to, for you to continue being proud of me and for us and for me to help our family in terms of financial stability because honestly speaking po, my father is not there like hindi po siya always like proper right sa amin so nandito na po sa mind ko ngayon na ako na yung Ikaw, bread oh, winner yeah. na family oh, namin sure, um, 47 pa. Mm, oh, ano na rin. Yes. Bata, bata pa naman. Bata oh, pa naman. Masakit Kaya pa naman. Ah, masakit din oh, yan. Opo. May high blood diabetes. Po. Ay, nako. Oh, oh, uh -huh. Ganun talaga. But so if ever humarap sa iyo yung dad mo, what will you tell him? I've forgiven him already because I love my dad so much and even though 
um, nagkita na po kami once oh, when I was eight. Oh, how was it? Um, it was so great po. Like, parang nakalimutan ko na lahat. Kinalimutan parang mo, no? Parang siya na lang yung nakikita wow. ko po. Saka, grabe po talaga well, yung ano year po. to to think about that. Yes. Medyo, uh, ano, saludo. Sa even ganun. though may mga tao na sasabi na, grabe yung kasaya ng papa mo, hindi siya naging responsable na ma. Oh. Sinasabi ko po sa sarili ko na, Okay na naman yun. Kasi Baka may reason din naman. Meron kasi, naman talagang uh, reason po. Yes po. Uh, hanggang sa ngayon po, hindi naman po siya nag-explain. Pero uh, na-understand ka naman kasi mahirap naman talaga ma-explain uh, po, right? Uh, so, ayan po. I was so happy and grateful na meron ako doon, doon sa point na nakita ko talaga siya na malapitan ng person at saka nayakap po siya. Nayakap po. Siyempre po. po. Uh, <laughs> ang galing naman, di ba? Imagine for an 18-year-old then to forgive her father of is big enough. Diba? Yes, Kaya be blessed ka pa. I'm sure maraming blessings sa iyo. Thank you so much. Gusto ko parang naluluha. <laughs> so anyway, anyway, Abigail, thank you for this. Thank you so much. She's already bro. preparing for our show. Yes. Kaya po ganyan ang hair. <laughs> Tapos kasi mayroon kaming look na pinafollow. Tapos may nimega pa na rin po sila. Although we have time pa naman. Meron pa naman kaming oras. That's why I got her in from the makeup room para lang ma-interview. Natural beauty muna. Ah, diba? Actually, diba? Imagine natural yan. Walang makeup yan, ha? Oh. Kita niyo na. So alam niyo na ang future ng batang ito. <laughs> okay, so Abi, thank you very much. Thank you so much, Direct. Thank you guys. Yeah, thank Ingat you. Ingat kayo always.